Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University first semester BCom students in the or important topic on indifference curve, indifference map, properties or features or characteristics of indifference curve and the okay. If you want to include this video, if you want to include indifference curve, you will have a BBS student's ISO count curve. That's why you want to include this video. This video is for BCom students. If you want to include this video in the economics video, you will have a common idea of BCom and BCom. If you want to include this video, you will have a doubt about the company. You will have a doubt about the video. Okay? அப்பு நம்மல மிக்க வர்ஷங்களும் 2 மார்க்கின் எந்தான் இன்டிப்பரன்ஸ் செட்டியுல் எந்தான் இன்டிப்பரன்ஸ் கர்வ எந்தான் இன்டிப்பரன்ஸ் மாப்ப பின்ன சோட்டச் செல்லில் S.A. ஐட்டு வேறான் சாதிது எல்லதான் properties அதவா characteristics அதவா features of indifference curve என்று பரையின்னது அப்பு important ஆனை இயுரு இதியா நம்க்கு நோக்காம் அப்பு ஆதின் என்ன நம்க்கு இந்தானி இயுரு indifference schedule என்ன நோக்காம் நாலே நம்க்கு indifference map curve உக்க பரையாம் பெட்டுவில்லு அப்பு indifference schedule என்னு வர்ணையின்னால் Vocês Indonesia ஒரு ஏப்பில் நான் இடுத்த சமேத்த இவ்வடு நான் என்தான் இடுத்திருக்கின்னே 20 units of orange நான் இடுத்திருக்கின்னே அன்னால் இனக்கு satisfaction கிட்டு உள்ளாயிருந்து ஒரு ஏப்பில் இடுத்தப்போ 20 orange இனக்கு இடுக்கண்டி வந்து அப்பு நான் பரையானு இனிப்போம் ஏப்பில் நான் இந்த இது கொருக்கியானுசியின்னேட் இன்னைக்கு Padahal nanan madi, karena saya Apple anda pada anda kali itu muda nanan Apple atrem, nama kita nalla dana. Padahal orang Apple muda nanan itu tuhun parah, memang ini kita atrem orange benda. Padahal nanan orange madi. Pina nala night itu tapam ini kita ekta orange madi. Apo? Ini nanan parah ini orang miri pada edukkanlah samai itu. Random padahal ini edukkanlah samai itu. Muda padahal orang edukkanlah samai itu. Nala mette edukkanlah samai itu. Kini ini kita tanda denda. Same level of satisfaction ane ini kita kira nada. Mana selain ni, adanya ane, nama indifference ni baraya. Adu table ni daya pola, nama le iridan ni ni ane indifference schedule ni baraya nada. Abi indifference schedule jauh cah, nengle daya pola table aku tu baratce baraya ni edis nama kita. Ada. Ini ada tu dah. Indifference curve ane. Kita mula faham ni table ni represent ni ane indifference schedule ni. Apa indifference curve ni? Ada tu graphically represent ni ane dah ane indifference. Curve ini baru ini dah. If the combination of the indifference schedule are represented on a diagram, diagram or graph, adz nama kita diagram ini represent ini dengan graphically represent ini dengan ini la, adz ni ada indifference curve ini nama kita baru ini dah. Okay? Apa tuan ada? Ada grafu kau dengan ini. Ini ada grafu nuka. Ibu ada nama kita tuan ada te. X-axis ila, nama lindu urut tanda number of apples urut tanda, Y-axis ila number of orange urut tanda. Okay, indifference curve awak akan baca, mana tinggal ingat kau naik di barisan, na naik ke uta. Apa ibu dah, nama lalu nuka. Adi ni, ini lewat orang jadi tu samai tu. Nama lalu nanti barangnya map ni, ane berada kuriteri kena itu. Apa, nama lalu map itu dah nana sih, mana ram curve ni baca cikani kena itu. Apa, ini lewat ini lewat orang jadi tu samai tu. Ini ke tera apple madia irno, orang apple ini ke madia irno. Mencari ayo. Pena itu kalau ni ada pada nanz orang jadi tu samai itu, saya nanti ane rend anna ana, saya nanti apple perci sedi tu lada. Ini pada nanti ayo apa, tiga, empat ayo apa, empat, lima, enam, tujuh. Apa orang ni, nama lalu 
കുറച്ച് കുറച്ച് വരികയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബട്ട് it gives same level of satisfaction same level of satisfaction aan idile edu point eduthalum ipo a nu parayna point alle rendum onnum verunadana a nu parayna point 15um rendum verunadana b nu parayna point 11um moonum verunadana c nu parayna point pinne d e ee ella points namukku therunad enda same level of satisfaction aanu namukku idile ellavarum therunad okay appo ee points ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻ ഡിഫറൻസ് കേവ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേവ് അപ്പൊ ഈ കേവിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഡൗൺവേർഡ് മേളയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മളിവിടെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവുകൾ പോവും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതില് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് സ്ലോപ് ഡൗൺ ബോർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണിത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ടു ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡി എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ അതെ ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണമാണ് അത് ആ ഒരു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണോണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതർ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഇതിൻ എന്താണ് ഷേപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആയതും എന്താണ് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് ആയതും നെഗറ്റീവ് ഷേപ്പ് ആയതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് കെ നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാലും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോവും അത് ഈ മുകൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആളായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന കേവ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ആറാമത്തേൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് നോട്ട് ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ടും പാരല ലൈൻസ് പോലെയും നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തേൽ പറയുന്നത് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് രണ്ട് ഗുഡ്സും പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ഒന്നിന് പകരം ഒന്ന് ടീ കോഫി പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം അവിടെ ഇതേപോലെ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ
ഒറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ് ആക്സിൻ്റെ വൈ ആക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റൊരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ സെറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏതിനായിരിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ത്രീക്ക് ആയിരിക്കും ഹയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഹയർ ലെവലിന് ഏതായിരിക്കും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒമ്പത് എണ്ണാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്തെ നിങ്ങൾ ഈ നയൻത്ത് വൺ ആണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ചോദിക്കുമ്പം ഈ ഒരു നയൻത്ത് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ആൾ ദി വെരി